హలో నమస్తే నేను మీ అంజలి రైట్ నా నాతో పాటు ఎవరు ఉన్నారో తెలుసా వీళ్ళు టీషర్ట్లు చాలా బాగున్నాయి అబ్బా గేమ్ ఆన్ అని రాసింది సో ఎస్ గేమ్ ఆన్ అంటూ మన ముందుకి రాబోతున్నారు అండ్ రిచ్ ఓ రిచ్ అంటూ ఒక సాంగ్ కూడా రిలీజ్ చేశారు మామూలుగా లేదు వేరే లెవెల్ యూత్ మొత్తానికి అయితే బాగా అట్రాక్ట్ అవుతుంది సో ఆ పాట గురించి అండ్ అలాగే ఈ గేమ్ ఆన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటో వాటన్నిటి గురించి మాట్లాడి తెలుసుకుందాం సో మనతో పాటు నవాబ్ గ్యాంగ్ అసురా ఈజ్ హియర్ అండ్ అలానే ఈ మూవీని ప్రొడ్యూస్ చేసినటువంటి ప్రొడ్యూసర్ రవి గారు కూడా ఉన్నారు అండ్ అలాగే మనకు ఒక యూనిక్ కాన్సెప్ట్ ని ప్రెజెంట్ చేయబోతున్న డైరెక్టర్ దయానంద్ గారు కూడా ఉన్నారు సో తమ్ముణ్ణి నమ్మి అన్నయ్య కూడా హీరోగా చేసినటువంటి మన గీతానంద్ గారు కూడా ఉన్నారు సో వాళ్ళందరితో మాట్లాడే తెలుసుకుందాం సో హాయ్ నేను చాలా బాగున్నాను మీరందరూ కూడా చాలా బాగున్నారు కలర్ఫుల్ గా ఉన్నారు అబ్బా నాకు మీ టీషర్ట్స్ బాగా నచ్చాయి నాకు కూడా ఒకటి ఇవ్వచ్చు కదా ఓకే సో సార్ ఎక్కడ సార్ ఆన్ ద వేలో ఉందా ఓకే సార్ ఆన్ ద వేలో ఉందన్నారంట చూద్దాం నాకు ఇస్తారో ఇవ్వరో మళ్ళీ మళ్ళీ మనం కలుస్తామండి ఇవ్వాలి ఓకే సో ఎవరితో మొదలు పెట్టాలి షల్ ఐ స్టార్ట్ విత్ యూ దయా గారు ఎప్పుడు మాట్లాడుతూ ఉంటారు మీ ముగ్గురు కాదు కానీ అట్లా మాకు డిఫరెంట్ గా కనిపిస్తున్నటువంటి గీతానంద్ గారితో స్టార్ట్ చేస్తాను సో టీజర్ వాజ్ వెరీ నైస్ వెరీ ప్రామిసింగ్ అండ్ టీజర్ కన్నా ఎక్కువ అట్రాక్టివ్ గా ఉంది మీ రిచ్ ఓ రిచ్ సాంగ్ సో టెల్ మీ సంథింగ్ అబౌట్ దట్ సాంగ్ సాంగ్ అంటే అది మొత్తం ఈ దునియా మొత్తం పైసల మీద ఎట్లా రన్ అవుతుంది అనేది కాన్సెప్ట్ బేసిక్ గా మనోడు క్యారెక్టర్ ఆల్మోస్ట్ లూజర్ దగ్గర నుంచి అతను ఒక ఒక వైబ్ లో ఉంటాడు అనమాట డబ్బులు వచ్చి రిచ్ అయిపోయి ఆ వైబ్ లో ఉంటాడు అనమాట ఆ వైబ్ లో ఎగిరేస్తా ఉంటాడు పైసలు అంతే ఓకే సో ఆ జోన్ లో ఉండే సాంగ్ దట్ వాజ్ సిచ్యువేషన్ సాంగ్ ఓకే సో దయా గారు మీరు చెప్పండి నాకు టీజర్ చూసినప్పుడు ఒక కాన్సెప్ట్ అయితే అనిపించింది అండి మనకి బ్లూ వెల్ గేమ్ అని ఒకటి ఉండేది కదా ఆ కాన్సెప్ట్ నుంచి ఇదేమైనా వచ్చిందా అని ఒక థాట్ వచ్చింది నాకు టాపిక్ సో మ్యూచువల్ గా ఒక దాని మీద ఫిక్స్ అయిపోయి ఫిక్స్ అయిందే పెద్ద టాస్క్ మాకు దాన్ని ఆ కంటెంట్ ని అంత పెద్ద కాంప్లికేటెడ్ స్టోరీని కమర్షియల్ గా ప్లస్ గీత్ ఇస్ ఆల్సో కొంచెం గీత్ క్యారెక్టర్ ని బేస్ చేసుకొని జనాలకు నచ్చేటట్టు ఎలా ఉండాలో ఏంటో అనేది సో మా వేలో మా స్టైల్ లో ఒక మార్క్ ఉండేటట్టు చేసాం మూవీ ఓకే నేనైతే ఏ మూవీ చేసినా నా మార్క్ ఉండేటట్టు అయితే ఐ ప్రామిస్ డెఫినెట్లీ So this was the debut project. Yeah. So you can start just and it took almost 2 years to finish the script. Oh my so God. So this is not just about scripting. In the visual communication, uh, pre-visualizations, costumes, nichi, details, and while mind but the while but the less fun to do are the influence of the wheel less fun and wheel across the Allah chala details yes for me shots and in this funny control production to teach at the money. అలా స్టార్ట్ అయింది గెట్టిగా ప్రీ ప్రొడక్షన్ మీ మొదటి స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు వేరే వరల్డ్ కి వెళ్ళినట్టు ఉంటది అవునా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫ్రేమింగ్ కాస్ట్యూమ్స్ ద లుక్ ద క్యారెక్టరైజేషన్స్ మీరు అన్నారు కదా ఇంకా కమ్మై చూసి ఏంటి కాల్పి చేస్తాం మొత్తం పొగ పొగంతో ఉంటది ఏ ఎంకరైజేషన్ చేయలేదు సార్ యల్లా సార్ దాని దగ్గర కూడా వెళ్ళాం సో ప్రొడ్యూసర్ గారి దగ్గరికి వస్తే సార్ ఏదని చెప్పాలనుకుంటున్నారు దయ గారు డబ్బు ఒక రకంగా అతని లైఫ్ ని చేంజ్ చేస్తుంది ఎలా చేంజ్ చేస్తుంది ఆ మూడ్ లో ఉన్నప్పుడు ఎలా పాడతాడు అనేది కొంచెం వీళ్ళ వీళ్ళని బేస్ చేసుకొని వీళ్ళ ప్లస్ పాయింట్స్ తెలంగాణ అదంతా ప్లస్ కొంచెం రాడికల్ గా రాసేస్తారు వీళ్ళు అంటే ఒక కథని మనం ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం అంటే ఆ కథలోని కొన్ని పాయింట్స్ మనకి బాగా నచ్చాలి సో అలా మీకు బాగా నచ్చిన పాయింట్స్ ఏంటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది కథ గురించి నాకు సంబంధం లేదు లేదా అస్సలు లేదు లేదు నా క్లాస్ మేట్ మేము ఎప్పుడో స్కూల్లో కాలేజ్లో కూర్చొని మజాకాడుతుండే ఒకరోజు సినిమా తీస్తామా అనే తోటని 
అది సీరియస్ మజాక్ అది ప్రపంచంలో ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఒక ప్రొడ్యూసర్ కి వింటున్నాను నాకు కథతో సంబంధం లేదంటున్నారు దాని తర్వాత కథతో సంబంధం ఆటోమేటిక్ గా లింక్ అయిపోతుంది కుదిరింది ఓకే అంటే మేము అనుకున్న దానికి మేము చేసే దానికి ఏది వస్తుంది అనే టైంలో డెఫినెట్ కథ గురించి ఆలోచించాలి లేకపోతే ఇంత కమిటెడ్ గా చేయలేము కూడా సో మీకు బాగా నచ్చిన పాయింట్స్ ఏంటి కథలు అవి చెప్పదు నేను ఇప్పుడు ఒక త్రీ పాయింట్స్ చెప్పండి పైసలు నాకైతే మస్తు ఇష్టం అందుకే సంపాదిస్తున్నా అంత అందుకే ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు పాయింట్ ఉన్నది ఇంకొకటి మ్యూజిక్ కొన్ని జస్టిఫికేషన్ ఇచ్చేసారు కథలో సో వీళ్ళకి ఇంతే ఉన్నది వీళ్ళకి ఇంతే ఉన్నది అనేది క్వశ్చన్ లేదు ప్రతి క్యారెక్టర్ కి ఎంత కావాలో అంత పక్కా ఇచ్చేసారు ఫిక్స్ అయిపోయిన తర్వాత ప్రాజెక్ట్ ని ప్రొడక్షన్ వైజ్ లో ఎలా తీసుకెళ్లాం ముందుకే అని చెప్పేసి వాస్ ప్లానింగ్ కానీ స్టోరీ ఫార్మాట్ అంతా రెడీ అయిపోయేసరికి ఇంకోటి ఇన్స్పైర్డ్ దీనికి ఎంత పెడదు నీ అమ్మ అని చెప్పేసి రెడీ అయిపోయాడు అనమాట మంచిగా తెలంగాణ వాళ్ళందరితో మనం ఇంటర్వ్యూ చేస్తే ఇట్లా ఉంటది మామూలు కాదు వేరే లెవెల్ సో ఎస్ అసురా హౌ ఆర్ యూ ఆల్ గుడ్ ఆల్ గుడ్ పాట విన్నాను చాలా బాగుంది సో అందులో ఒక లిరిక్స్ ఉందబ్బా లాస్ట్ కి పాకెట్ లో డబ్బులు లేకపోతే పోరి కూడా వదిలిపోద్దా అంటే ఇప్పటి వరకు as uh, until like out of the albums cheyadam kani and recent ga nenu puttanu anna song rap cheyadam dani valla oka craze oka deentlo trending lo aithe unnaru and again you come with aricho rich so aa song gurinchi cheppan enni roju time pattindi enti so richo rich actually uh, usually partner raadanki chaala time padthadi but uh, gidro have and both of them have like you know very detailed uh, character gurinchi chaala neat ga rastunnaru anamata and em cheppala kuda కమ్యూనికేట్ త్వరగా అయిపోయింది సో రాయడానికి పెద్ద టైం పట్టలేదు మాకు ఎందుకంటే మనీ లేనోడు ఎట్లా ఉంటాడో తెలుసు అండ్ వస్తే ఎట్లా ఉంటుందో వాళ్ళు చెప్తారు సో అన్నం చూస్తే బాగా అర్థం అయిపోతుంది సో రెండు కలిపి లైక్ యూనో కలిపి కొట్టేసాం అనమాట లైక్ యూనో ఫస్ట్ ఫస్ట్ డ్రాఫ్ట్ పంపించినప్పుడు ఇట్ వాస్ ఫిక్స్ అంటే మన వాళ్ళు చేసే ర్యాప్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది ఇందులో ర్యాప్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది ఇది ఆల్మోస్ట్ ఒక సాంగ్ రైటర్ కైండ్ ఆఫ్ ర్యాప్ ఇది అంటే ఇంతకు ముందు నా పర్సనల్ సాంగ్స్ వేరే ఉంటాయి అది 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 వెళ్ళే స్పీడ్ వేరే ఉంటుంది అది రకరకాలుగా ఉంటుంది బట్ ఫస్ట్ టైం వీ ట్రైడ్ సంథింగ్ వేర్ నరేట్ చేస్తున్నాం కొంచెం స్టోరీ కొంచెం లైక్ యూనో ఒక పాయింట్ నుంచి ఇంకో పాయింట్ కి ఒక ఆర్ట్ నుంచి ఇంకో ఆర్ట్ లేకపోతే చెప్పాలి అంటే ఒక కథ గేమ్ ఆన్ కథ మొత్తాన్ని కూడా మీరు ఈ పాట త్రూ చెప్పాలనుకుంటున్నారు లైక్ స్టార్టింగ్ లైక్ ఆ ఫస్ట్ సీక్వెన్స్ ఆ దట్ ఫేస్ ఆఫ్ ద చిన్న కూర్చో నీకు ఒక కథ చెప్తా అనగానగా ఊర్లో కుర్ర కథ బాధలు ఎన్నో ఉండి కుర్ర కథ సో అంత ఇది స్ట్రెస్ పెట్టుకొని లూజర్ గా బతికి బాధలు పెట్టుకొని గడియారం వచ్చింది ఇంటికి గేమ్ తెచ్చి పెట్టింది నెత్తికి సో వీడు లైఫ్ మారిపోయింది అక్కడి నుంచి రిచ్ 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 అయిపోయాడు సో ఆ గేమ్ వీడు వీడిని రిచ్ చేసిన తర్వాత కథ చాలా ఉంటుంది అది స్టార్టింగ్ సో ఆ పాయింట్ లో ఇది ఫస్ట్ సాంగ్ మూవీలో వచ్చేది సో ఇది ఒక బ్యాంక్ తోటి ఉండాలి ఇట్లా కొంచెం లోపల అందరికి నచ్చేటట్టు చేసుకోవాలని ఇంకా ఫేవరెట్ ఏమో తాజ్మహల్ ఎంత మరేంటి క్యాష్ ఇచ్చి కొంటా గురించి కావాలని పెట్టించుకోండి తాజ్మహల్ ఎంత మరేంటి క్యాష్ ఇచ్చి కొంటా నేను గురించి సార్ చెప్పండి సార్ తాజ్మహల్ ఎంత మనందరికి గేమ్ స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి నేను వన్ టూ త్రీ చెప్తా 
సో ర్యాప్ సమస్య లేదు నేను మర్చిపోను ఎన్ని ఏమైనా సరే నేను మర్చిపోను అసలు నాకు బాగా తెలుసు నా గురించి ఓకే సో గీత్ యువర్ ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ రాధ ఈస్ ఆల్సో అన్ యాక్షన్ విత్ లవ్ రొమాంటిక్ కదా అంటే మీరు ఎంచుకున్న కథలు అసలు కథలు ఏం చూస్తారు బికాస్ యువర్ ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఇస్ అన్ యాక్షన్ రాంగ్ దిస్ వన్ ఈస్ ఆల్సో కంప్లీట్లీ అన్ యాక్షన్ అండ్ ఆల్సో ఒక సైకలాజికల్ బేస్డ్ మూవీ ఒక కథ మీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఆ కథలో మీరు ఏం చూస్తారు అంటే సి స్పెసిఫిక్లీ ఐ లుక్ ఎట్ క్యారెక్టర్లో ఎంత డెప్త్ ఉంది స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఏంటి ఎండింగ్ పాయింట్ ఏంటి ఆర్క్ అనేది ప్రతి దాంట్లో ఫినిష్ అవుతుంది అనమాట కానీ ఆ ఆర్క్లో ఉండే డెప్త్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట బికాస్ ఇప్పుడు రీసెంట్ టైమ్స్లో మనం చూసేది ఆల్మోస్ట్ కూర్చున్నా సినిమా ఎంజాయ్ చేసామా అనే సినిమాలు చాలా ఉంటాయి మనకి ఈజీ టు గో లైక్ యూనో కంఫర్ట్ మూవీస్ చాలా ఉంటాయి అనమాట దిస్ ఇస్ నాట్ అ కంఫర్ట్ మూవీ దిస్ ఇస్ అ సైకలాజికల్ యాక్షన్ డ్రామా స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు ఒక ట్రిప్లో పెట్టేస్తారు అనమాట నన్ను లూజర్ నుంచి గేమ్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఆల్మోస్ట్ ఒక పాయింట్ దగ్గర గేమ్ స్టార్ట్ అవుతుంది అక్కడ నుంచి నీ అమ్మ మళ్ళీ చచ్చిపోదాం తొక్కలో గేమ్ అనే పాయింట్కి వెళ్ళిపోతుంది అసలు ఆ పాయింట్కి ఎందుకు వచ్చాడు ఎవరు తీసుకొచ్చారు వీడిని గేమ్లో ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు సెలెక్ట్ చేసుకుంది ఎందుకు అసలు రీజన్ ఏంటి వీడిని ఎట్లా ఆ లూప్లో పెట్టేస్తారు ఆ ట్రాప్లో పడిపోయాడు అనేది నాకు అంటే ఓవరాల్ ఆర్క్లో చాలా డెప్త్ కనిపించింది అనమాట అంటే ఇట్ ఫెల్ట్ లైక్ యూనో ఈ సినిమా చేస్తే నాకు ఆల్మోస్ట్ త్రీ ఫోర్ మూవీస్ చేసే ఎక్స్పీరియన్స్ గ్యాదర్ చేయొచ్చు అండ్ లక్కీలీ మధుబాల గారు నా ఫేవరెట్ యాక్టర్స్ అమ్మ అండ్ ఆదిత్య మేన్ గారు ఇట్లా ఉంటారు ఆయన సో వీళ్ళతో చేయడం అనేది ఛాలెంజ్ అంటే ఫస్ట్ సినిమాకి మా వాడు ఇంకా పైసలు పెట్టాడు ఇంకా రెచ్చిపోండి మీరు ఏ లెవెల్ కన్నా వెళ్ళిపోండి అన్నాడు కాబట్టి వాళ్ళు వాళ్ళు ఉండడం వల్ల ఇంకా వాళ్ళతోటి యాక్ట్ చేస్తూ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఇంప్రవైజేషన్స్ తీసుకుంటూ వాళ్ళు అసలు ఎట్లా ప్రిపేర్ అవుతారు షార్ట్ ముందు కొన్నిసార్లు ప్రిపేర్ అవ్వకుండా వచ్చేస్తారు ఇవి నేను నేర్చుకున్నాను అనమాట ఓకే సో ఈ క్యారెక్టర్ చూస్ చేసుకోవడానికి పర్టికులర్ రీజన్ అయితే లైక్ క్యారెక్టర్లో ఉండే డెప్త్ అనమాట ఆ రేజ్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు ఇలా ఉంటుంది గ్రాఫ్ ఎక్కడ డ్రాప్ అవుతుంది అసలు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్యారంటీ ఇది ఓకే నేను కూడా చూస్తాను యు ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ దిలీజ్ సో డైరెక్టర్ దయా గారు బేసికల్ గా మనం ఒక ఫస్ట్ మూవీ చేస్తున్నాము అంటే కాస్టింగ్ చాలా జాగ్రత్తగా తీసుకోవాలి అలాంటిది ఈ మూవీ నాకు తెలిసి ఈ క్యారెక్టర్ కి టూ మచ్ షేడ్స్ ఆర్ దర్ సో గీత్ నే ఎందుకు వై గీత్ ఓన్లీ వై నాట్ అదర్ పర్సన్స్ అంటే గీత్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ యాక్టర్ ఓకే डेफिनेटली గా అండ్ గీత్ చెప్పినట్టు ఆ క్యారెక్టర్ ని డెప్త్ లో చూస్తాడు కదా సో ఆ చూడడం ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్లీ యాక్టర్ కి జస్ట్ యాక్టింగ్ అనేది చాలా సెన్స్ ఇంపార్టెంట్ నా దృష్టిలో అయితే సో వాళ్ళు బయట ఎలా ఉంటున్నారు ఎలా ఏం ఏం ఏమేం సిచ్యువేషన్స్ ఫేస్ చేశారు లైఫ్లో వాళ్ళు వాళ్ళ ఏజ్ ఎంత ఎక్కడ చదువుకున్నారు ఎడ్యుకేషన్ ఏంటి వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి అవన్నీ ఎక్కడ చోట ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి సో ఒక క్యారెక్టర్ని అర్థం చేసుకునే పర్సనాలిటీ ఉంటేనే ఐ కెన్ వర్క్ విత్ పీపుల్ బేసిక్గా సో ఈ మూవీలో చేసిన వాళ్ళందరూ నెక్స్ట్ లెవెల్ యాక్టర్స్ నాట్ జస్ట్ బై యాక్టింగ్ బట్ పర్సనాలిటీ బై దాల్సో సో గీత్ నే ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నా అంటే ఇస్ అ వెరీ గుడ్ యాక్టర్ అండ్ వి త్రీ వాంటెడ్ టు డూ అ ప్రాజెక్ట్ టుగెదర్ సో దట్స్ యా ఒకవేళ గీత్ కాకపోయి ఉంటే ఈ ప్రాజెక్ట్ కి ఇంకెవరు ఇండస్ట్రీ లో ఎవరు నేను ఈ ప్రాజెక్టే చేయను ఈ ప్రాజెక్ట్ చేయరు గీత్ లేకపోతే వావ్ గీత్ చాలా నమ్మకం ఉంది డైరెక్టర్ గారు చేసారు క్యారెక్టర్ ఓకే సో ప్రొడ్యూసర్ గారు మీరు చెప్పండి కాస్టింగ్ విషయానికి వస్తే లైక్ ఆదిత్య మీనన్ గారు మధుబాల గారు టాప్ యాక్టర్స్ కదా సో ఆయన ఎప్పుడైతే కాస్టింగ్ గురించి చెప్పారో మీరు ఏమైనా సజెస్ట్ చేసారా ఏదైనా కాస్టింగ్ ని లేకపోతే రాసేటప్పుడే దీనికి మధుబాల గారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కావాలి ఆయుతమ్ గారు కావాల్సింది అనేది జరిగిపోయింది అనమాట అంటే ఆ పర్సనాలిటీ ఆ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు జనరల్ గా మూవీస్ చేస్తారు కదా సో ఇది జడ్జ్ చేయొద్దు తను ఏంటంటే బీ వాంటెడ్ సర్టైన్ 
లెవెల్ ఆఫ్ స్టైలింగ్ అండ్ కాస్ట్యూమ్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అది చాలా తక్కువ మందే పుల్ ఆఫ్ చేయగలుగుతారు సో ఆర్ మెయిన్ మై ఫస్ట్ ఆప్షన్ వాజ్ మధుబాల గారు దాని మూవీ స్టార్ట్ అవ్వకముందు ఒక టూ ఇయర్స్ ముందే వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ముందే కలిసి ఇది చెప్పి ఇలా చేస్తా అంటే ఒక్క సిట్టింగ్ లోనే షీ లవ్ ఇట్ దాని తర్వాత ఇట్ అగైన్ కేమ్ బ్యాక్ టు హర్ అండ్ ఐ వాంటెడ్ టు డూ విత్ హర్ వ్యానిటీ లో గంతలే సర్ నాకు అయితే గుర్తుంది అది అవునా ఓకే సో షీ డిడ్ అ వండర్ఫుల్ జాబ్ అండ్ ఇలాంటి క్యారెక్టర్స్ చూపేలానే ఏ డైరెక్టర్ కన్నా ఉంటది నాకు తెలిసి అంటే అంత ఇంటెన్స్ గా అయితే ఎవర్ చేయలేదు నాకు తెలిసి మధుబాల గారు చేసిన ఇంటెన్స్ లో అండ్ మధుబాల గారిని ఇప్పటిదాకా మనం ఆ యాంగిల్ లో చూడనే చూడలేదు ఇప్పటిదాకా ఇది కూడా 100% గ్యారెంటెడ్ రాస్కోండి రాస్కోండ్ రా మధుబాల గారు ఇప్పటి వరకు కనిపించ ఎప్పటి వరకు ఇలా ఎప్పుడు కనిపించలేదంట రాస్కోండి హీరో చెప్పారు సర్ మా సాంబా గారు సర్ కెమెరా నా సాంబా రాస్కోండి సో యస్ కమింగ్ టు యు అస్ సర్ అంటే ఆల్్రెడీ మన చోర్ బజార్ మూవీకి కూడా మీరు రాప్ చేశారు కదా సో మూవీకి రాప్ చేయడం అనేది ఇట్స్ నాట్ అ న్యూ థింగ్ ఫర్ యు బట్ ఈ మూవీలో ఈ సాంగ్ కి వాట్ ఇస్ ద న్యూ థింగ్ దట్ మీలో మేము చూడొచ్చు న్యూ థింగ్ అంటే మొత్తం పాటే కొంచెం కొత్తది అంటే చోర్ బజార్ గానీ ఇంతకుముందు చేసిన వాటి అన్నిటి లైక్ పాట పరిగెడుతుంటది రకరకాల ఉంటది సో ఫస్ట్ టైం దీనిలో ఒక లేట్ బ్యాక్ ఒక ట్రూ స్టోరీ ట్రూ థింగ్ గురించి మాట్లాడడం లైక్ యూనో మనీ లూజింగ్ మనీ అసలు డబ్బు ఉంటే ఎట్లుంటుంది లేకపోతే ఎట్లుంటుంది సో దానిలోంచి డిఫరెంట్ వేరియేషన్స్ స్టార్టింగ్ కొంచెం కొంచెం తాగేసిన టైప్లో వస్తుంది దా చిన్న కూర్చొని అక్కడి నుంచి స్లోలీ ఇట్ గోస్ లైక్ ఇష్టాలు మారిపోయింది సొక్కాలు మెరుచుకొని లైఫ్ స్టైల్ మారిపోయిందా సో తన లైఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతుంది సో ఫ్రమ్ ద స్లాంగ్ దగ్గర నుంచి చాలా మారింది ఓవర్ ద సాంగ్ సో దిస్ సాంగ్ ఇస్ కంప్లీట్ కెన్ వీ సే దట్ కంప్లీట్లీ రిలేటెడ్ టు యువర్ పర్సనల్ లైఫ్ లిటిల్ బిట్ టీడి బిట్ ఇస్ సాల్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఇట్స్ ఎ సాల్ట్ సో కొంచెం అదుంది కొంచెం చూసింది ఉంది సో రెగ్యులర్ గా ఏం జరుగుతుందో కనిపిస్తూనే ఉంటది కదా పాట వచ్చినప్పుడు దాన్ని అన్ని లాగేసి దానిలో పెట్టాలి బేసిక్ గా సో సాంగ్ కూడా స్టార్టింగ్ లో బ్యాడ్ ఫేస్ నుంచి గుడ్ ఫేస్ కి వెళ్తుంది కాబట్టి వర్డ్స్ కూడా కొంచెం అట్లనే ఉంటుంది అనమాట స్టార్టింగ్ లో కొంచెం వియర్డ్ గా ఉంది అంత టువర్డ్స్ ఎండ్ ఆఫ్ ద ట్రాక్ యా యాక్చువల్ గా చూసుకుంటే మీరు ఐఎన్ఎన్ రిచ్ 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 అంటారు వెంచల్ లో కాన్ఫిడెంట్ అయిపోతాడు నేనే అంబానీ అంటాడు సర్ ఎప్పుడు ఎప్పుడు తీసుకొస్తారు మనం ముందుకి రిలీజ్ యా ఐ థింక్ ఏప్రిల్ మంత్ లో ఏప్రిల్ మంత్ లో విల్ అనౌన్స్ ది డేట్ సోన్ ఓకే మంచి డేట్ పెద్ద ప్లాన్ ఒకటి జరుగుతుంది ఖర్చు పెట్టి ఏంటంటే ఫస్ట్ నేర్చుకుంటున్నాను ఇది జస్ట్ ఇంకా ఏమంటారు లర్నింగ్ స్టేజ్ స్టేజ్ సో ఇందులో చాలా ఆల్రెడీ తెలిసినాయి నాకు కాకపోతే చాలా ఓపెన్ గా నేర్చుకుంటున్నాను సైలెంట్ గా మెల్లగా ఒకటి 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 స్టెప్ బై స్టెప్ లైక్ వెరీ గుడ్ అబ్జర్వర్ అండ్ బేసిక్ గా అంటే ఇప్పుడు నాకు ఫస్ట్ థింగ్ నాకు ఇందులో ఒకటి నచ్చింది ఏంటంటే ఎంత చదువు చదివి ఒక జాబ్ చేసుకున్నా ఎంత బిజినెస్ చేసినా ఏం చేసినా సరే ఇందులో ఉండే అంత నాలెడ్జ్ నాలెడ్జ్ వేరే దాంట్లో లేదు బేసిక్ అది ఒకటి అది ఒకటి బాగా నచ్చింది ఏది ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్రేమ్స్ అంటారు కదా క్రాఫ్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్ లో ట్వంటీ ఫోర్ థింగ్స్ నేర్చుకోవచ్చు మొన్న ఒక మాట అన్నాడు సినిమా ఎక్కేసింది మా అమ్మ నాకు అన్నాడు అయిపోయింది అంటే లాగేసాం కదా అయిపోయింది ఇంటెన్షన్ అయితే ఫుల్ఫిల్ అయిపోయింది అట్లా అంత మంచి నాలెడ్జ్ ఉన్నప్పుడు అక్కడ నాలెడ్జ్ ఉన్నది అంటే పైసలు కూడా ఉంటాయి ఆటోమేటిక్ గా టీం కలిపి టూ సాంగ్స్ చేసాం 
ఫిరోజ్ రాసాడు సో టీజర్ లో ఒకటి ఉంది ప్రేమంటే సునూ కాదురా సో అంటే ఆదిత్య మీనన్ గారితో మీరు పాట పాడించారు చూడండి సార్ అదే మీలో ఉన్న గొప్ప అదే చెప్తున్నా పవన్ కళ్యాణ్ గారు పాట చూపిస్తాను అవునా సో బేసికల్ గా ఆదిత్య మీనన్ గారి క్యారెక్టరైజేషన్ ప్రతి మూవీలో చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది కొంత భయంకరంగా సో విలనిజం చూపిస్తారు కానీ ఇందులో టీజర్ లో చూస్తే ఒక పాష్ విలన్ లా కనిపిస్తున్నారు సో అంటే ఈ క్యారెక్టర్ కి ఆయననే ఎంచుకోవడం గల మెయిన్ రీజన్ ఏంటి carry of the character costumes they are all very sensible and smart people ee movie lo chesina actors and so adi carry off cheyagalige so ela undu pothundi characterization is there any different thing is there definitely different all the characters are different konni konni manam ka audience ki connect avvali kabatti kiriti vasanthi yogi garu so ala konni man kadaki taggattu aa kadaki taggattu audience konni connect avvali kabatti mari avvege ellipoyina gaani adi vere la undu సో వాళ్ళకి నచ్చినట్టు చూపిస్తూ మన కదా మన స్టైల్ లో మనం చూపించేసుకోవాలి అన్నట్టు ప్లాన్ చేసి సో ఆదిత్యం అయిన సార్ వండర్ఫుల్ క్యారెక్టర్ అది ఎక్కువ చెప్పకూడదు అంటే క్యారెక్టర్స్ లో గుడ్ బ్యాడ్ అనేది కాకుండా వాళ్ళ ఇంటెన్షన్స్ చాలా క్లియర్ గా ఉంటాయి అనమాట ఓకే సార్ నాకు ఇప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ అడిగిన తర్వాత డౌట్ వచ్చింది సార్ హీరో ఎందుకు విలన్ కాకూడదు అని చెప్పేసి అంటే గీత్ గారు లో నెగటివ్ షేడ్స్ కూడా ఇందులో ఉన్నాయా అంటే అంటే చెప్పండి మరి గ్రే ఆల్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ గ్రే ఆల్ క్యారెక్టర్స్ ఆల్ క్యారెక్టర్స్ చెప్పాలి కదండి మీరు చెప్పండి ఇందులో మనకి ఆదిత్య మీనన్ గారు ఉన్నారు మధుబాల గారు ఉన్నారు గీతానంద్ ఉన్నారు అండ్ అలాగే మీ హీరోయిన్ కూడా ఉంది నేహా ఉంది సో మీకు బాగా నచ్చిన క్యారెక్టరైజేషన్ ఎవరిది వై ఎందుకు చెప్పండి సార్ కొంచెం ఒక త్రీ పాయింట్స్ అదనం చెప్పండి సార్ చూడండి మీరు అంటే ఇప్పుడు నన్ను చూపి నాకు చూపిస్తారా ఏంటి బేసికలీ ఆయన యాక్టింగ్ స్కిల్స్ అనేది అది అందరికి తెలుస్తుంది దాని గురించి చెప్పద్దు వేస్ట్ అని చెప్పినా కానీ ఆయన తోపాయి ఇప్పటికైనా తోపాయి ప్లస్ దానికి వచ్చిన తర్వాత జస్ట్ స్మాల్ ఏమంటారు దాన్ని ఇంప్రూవైజేషన్ జస్ట్ స్మాల్ ఉంటుంది అది బట్ అది కదా మనకు కావాల్సింది అనిపిస్తుంది ఓకే అండ్ కమింగ్ టు యూ టీచర్ చూసినప్పుడు కొంత బోల్డ్నెస్ అయితే ఉంది లైక్ కిసింగ్స్ అండ్ హంగింగ్స్ సో ఈ మధ్యకాలంలో మూవీస్కి ఆల్ ఏజ్ గ్రూప్స్ ఆర్ గోయింగ్ కదా సో అంటే ఈ స్టోరీకి అవసరమని అలాంటి రొమాంటిక్ సీన్స్ ఉన్నాయా ఆర్ వాట్ యా అంటే అవసరం అంటే ఏం లిమిటేషన్స్ ఏం లేవు ఒక క్యారెక్టర్కి ఎప్పుడైనా లిమిటేషన్స్ పెట్టుకొని రాస్తే అది మీరు ఎందుకు రాస్తుందో నాకు తెలియదు యాక్చువల్గా క్యారెక్టర్ ఎంతవరకు వెళ్ళగలుగుతారో అంతవరకు వెళ్ళాలి అలా అని ఏది పడితే అది కూడా పెట్టేయకూడదు అంటే ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది బాగా ప్రేమ పిచ్చిది కాకపోతే అది ప్రేమే కాదు ప్రేమే కాదు అని 
ప్రేమ పిచ్చిదే పిచ్చిలో ఏదో చేస్తారు ఇంకా అది అది సార్ మన కంఫర్ట్ జోన్ మనం ఏదైనా చేసుకోవచ్చు ప్రేమలో సో దట్స్ వై మాస్కింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఐఎమ్ నాట్ సెయింగ్ ఇన్ మై మైండ్ సెన్స్ నేను అన్నట్లా ఆడియన్స్ వే ఆఫ్ లో చెప్తున్నా ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకి చిన్నపిల్లలు కూడా థియేటర్స్ కి వెళ్తారు సో విత్ ఫ్యామిలీ చూడడానికి కొంత ఇబ్బంది పడతారు దట్స్ వై మాస్కింగ్ కమింగ్ దేర్ అంటే కిస్సింగ్ అనేది ఆ సిచువేషన్ ఆ ఇంటెన్షన్ బట్టి చాలా ప్రాబ్లం కరెక్ట్ గా ఉంటది అన్నమాట ప్రాపర్ గా ఉంటది లేదో కిస్ పెట్టాలని పెట్టినట్టయితే ఉండదు అసలు ఆ పెట్టింది కట్ చేసుకోండి మళ్ళీ అవసరం లేకపోతే మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ రాంగ్ యాక్చువల్లీ మనకు ఒక సర్టిఫికేషన్ వస్తుంది యూ అండ్ ఏ అని చిన్నపిల్లలు పోదు అట్లాంటి సినిమాలో అంటే ఓన్లీ సూపర్విజన్ పేరెంట్స్ సూపర్విజన్ లో పిల్లలు ఉండాలి ఓన్లీ పిల్లలు పోయి చూసే మీరు చెప్పండి మీ దగ్గరకు రథం చాలా వరకు మనకి రొమాంటిక్ సీన్స్ అన్ని ఉన్నాయి కనులు విందుగా ఉంటాయి చాలా వరకు సో ఇందులో కూడా కొంత రొమాంటిక్ సీన్స్ ఉన్నాయి అంటే ఆ సీన్ చేసినప్పుడు కానీ ఏదైనా కొంచెం ఇబ్బంది ఫీల్ అయ్యారా తెలుగు ఇండస్ట్రీ ఇంబ్రాష్మిలో మీరు తమ్ముడు కదా అది తమ్ముడు అన్న చేసిన తినికి ఆల్మోస్ట్ స్క్రీన్ టైమ్ స్క్రీన్ లో ఫస్ట్ టైం అనమాట కిస్ చేస్తుంది అమ్మాయి బట్ తన కోసం ఎంత వరకు అది తీయాలి అవసరమా లేకపోతే ఇబ్బంది పడుతుందా అనే ఫీలింగ్ ఉంది కానీ అది ఆల్మోస్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఎక్స్ప్రెషన్ లేకపోతే ఆ మూడ్ కి ఆ ఆ ఎమోషన్ కి వాల్యూ ఉండదు ఓకే సో తన అర్థం చేసుకుంది సో ఇట్ వెంట్ లైక్ దట్ సో పర్సనలీ మీకు ఏ జోనర్ ఆఫ్ మూవీస్ అంటే చాలా ఇష్టం బికాజ్ మిమ్మల్ని చూసిన టూ మూవీస్ కొంచెం యాక్షన్ డ్రామా టైప్ ఉన్నాయి యా ఐ సీ మై అంటే ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్స్ అంటే ఐ థింక్ ఫర్ అన్ యాక్టర్ ఇదే ఉండాలి అదే ఉండాలి అనుకోడు అన్ని చేయాలి బేసిక్ గా అంటే వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ ఇస్ కామెడీ ఓకే ఇప్పుడు డార్క్ యాక్షన్ డ్రామా ఇది అండ్ యు నో ఇట్స్ థ్రిల్లర్ అండ్ ఇందులో యాక్చువల్లీ అన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అంట యాక్షన్ ఉంది రొమాన్స్ ఉంది సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ గేమ్ సైకలాజికల్ అన్ని ఉన్నాయి లిటరల్ గా అందుకే దాచో తెలియ ఆల్మోస్ట్ మూడు నాలుగు సినిమాలు చేసినంత ఎక్స్‌పీరియన్స్ అన్నమాట ఇది సో అంటే ఒక ఒక ప్రాజెక్ట్ చేసినప్పుడు మనం ఒక ప్రాజెక్ట్ చేసినప్పుడు దెర్ ఇస్ వెరీ డిఫికల్ట్ అందులోకి ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ చేసినప్పుడు ఎక్కువ టెన్షన్ ఉంటుంది కానీ మనం మూవీ తీయాలి అనుకున్నప్పుడు దేర్ ఆర్ సమ్ పర్సన్స్ హు ఇన్స్పైర్డ్ యు కొంతమంది ఇన్స్పైర్ చేస్తారు సో అలా మీరు డైరెక్టర్ అవడానికి ఎవర్ ఇన్స్పైర్ చేస్తారు నాకు అయితే గురిజన్ అన్న సార్ మేన్ <laughs> ఓకే సో విల్ ముగ్గుర్ నా ఇన్స్పిరేషన్ సో గౌతమ్ పూరి జగన్నాథ్ గారు చెప్పారు కాబట్టి ఓకే ఇలాంటి యాక్షన్ డ్రామా మీ దగ్గర నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఆఫ్ కోర్స్ రాజమౌళి గారు కూడా యాక్షన్ డ్రామా తీస్తారు సో గౌతమ్ మీనన్ గారు అంటేనే మాకు గుర్తుకొచ్చేది రొమాన్స్ రొమాన్స్ అది కూడా పెట్టేశారు మొత్తం ముగ్గుర్ని కలిపి మిక్సీ లో వేసి తీశారు అంటే థర్డ్ సాంగ్ వస్తు చూడండి అందులో థర్డ్ సాంగ్ ఆయన చేసిందేనా సార్ yes ఆయన చేసిందేనా ఈ బాబులు అంత రొమాంటిక్ షేడ్ ఉన్నారు మాకు కూడా తెలియదు చేసే అంత వరకు రొమాంటిక్ రాపర్ ఏంటి రొమాంటిక్ రాపర్ అంటే ఇదేదో బాగుంది రొమాంటిక్ అసలు 
రైమ్ అవట్లేదు ఓకే సో అంటే టోటల్ అవుట్ అండ్ అవుట్ ఒక లవ్ స్టోరీ ప్లాన్ చేస్తే అగైన్ యూ వర్క్ విత్ గీతానంద్ ఆర్ ఆల్స్ ఇంకెవరితో అయినా అలా నేను లేదు అంటే ఎవరితో చేయాలని లేదు బట్ ఆప్షన్స్ ఓపెన్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎవరితో అయినా చేయచ్చు ఆ క్యారెక్టర్ ఎవరితో అంటే ఇండస్ట్రీలో ఎవరితో కలిసి వర్క్ చేయాలని ఉంది మీకు అంటే నా డైరెక్షన్లో ఈ హీరోకి నేను డిఫరెంట్ గా చూపించగలను ఫస్ట్ ఇస్ ఎన్టీఆర్ ఓ ఎన్టీఆర్ గారు హార్డ్ కోర్ ఫ్యాన్ రాజమౌళి గారు రామ్ చంద్ర ఎన్టీఆర్ గారి పడ్డ కష్టానికి ఆస్కర్ వచ్చింది సో డూ ఫీల్ అవ్వడం అంటే అది మేము చెప్పడం అనేది లేదు అందరు మాట్లాడుకుంటున్నారు మా మా పర్సెప్షన్స్ ఎంతవరకు వాల్యూ అవుతాయో నాకు తెలియదు బట్ వన్ థింగ్ ఇస్ తెలుగు మూవీకి తెలుగు సాంగ్కి అంత నాటు పాటికి ఆస్కర్ ఇచ్చే అంత క్లాసీ ఆస్కర్ ఇస్ క్లాసీ ఇది నాటు సో ఇది దాన్ని వరకు తీసుకెళ్లారు వరల్డ్ ఆడియన్స్ నాటు పాటని అర్థం చేసుకుంటున్నారు అంటే గుడ్ అంటే అది వీళ్ళు అచీవ్ చేయగలిగారు దట్స్ అ వెరీ బిగ్ థింగ్ బట్ ఐఎమ్ హ్యాపీ ఐఎమ్ హ్యాపీ అంతే లోకల్ ఇస్ గ్లోబల్ లోకల్ ఇస్ గ్లోబల్ నైస్ మీరు చెప్పండి సార్ ఆస్కర్ గురించి ట్రిపుల్ ఆర్ గురించి మీరు దాని గురించి అంటే యాక్చువల్లీ ఒక కొత్త ప్లాట్ఫామ్ ని క్రియేట్ చేశారు బేసికల్ ఐ తెలుగు సినిమా అనేది ఇప్పుడు లేదు ఒక పెద్ద పెద్ద ఇండస్ట్రీ అయిపోయింది తెలుగు సినిమా దాంతో అది వాళ్ళు అచీవ్ చేశారు ప్లస్ ప్రతి ఒక్కరు దాన్ని యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ దీన్ని అందరిని తీసుకొని మంచి ఒక ఆయన రిలేటివ్స్ బేసిక్ గా కొత్త వాళ్ళు కూడా ఇంకా పైసలు పెట్టి సినిమా తీసేట్టి ఆ ఆలోచన ఉంటే మాత్రం బెస్ట్ ఆయన పైసలు వచ్చేస్తే ఎక్కడికి కరెక్ట్ గా ఆలోచిస్తే బట్ గేమ్ ఆన్ వి యాజ్ ఎ టీమ్ కంగ్రాచులేట్ ట్రిపుల్ ఆర్ ఫర్ గెటింగ్ ఒకటి రాబోతున్నారు యు ఆర్ కమింగ్ విత్ గేమ్ ఆన్ ప్రాజెక్ట్ విత్ యూనిక్ కాన్సెప్ట్ అండ్ కొత్త యాంగిల్ అసలు చూస్తున్నాను దాని గురించి ప్రస్తుతానికి ఏం మాట్లాడలేదు స్ట్రిక్ట్ గా మాకు ప్లాస్టర్ చేశారు జానరా ఇస్ లైక్ లిటిల్ బిట్ ఫుల్ మాస్ కైండ్ ఆఫ్ ర్యాప్ ఇట్స్ వి కాలింగ్ ఇట్ టాలీ ర్యా టాలీ హాప్ సో ఇప్పటిదాకా జానరా లేదనమాట అంటే యా రకరకాలుగా చాలా మంది చేశారు కానీ ఆ స్టైల్లో ఆ వర్డ్స్తో ఎవరు చేయలేదు అనమాట అంటే రకరకాల గ్రాంథిక భాష వాడేవాళ్ళు ఇంతకుముందు ఏదేదో వాడేవాళ్ళు ఇప్పుడు మేము వాడుకో భాష వాడి లైక్ యూ నో టెలింగ్ ద సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ స్టోరీ ఇన్ డిఫరెంట్ వే మాకు కూడా చెప్పలేదు బాబే అంత సీక్రెట్ పెట్టేసాను చాలా ప్రొఫెషనల్ ఉన్నాడు మామ అయిపోయింది యా ఇట్స్ ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ మా షూట్ కూడా అయిపోయి ఒక సెవెన్ మంత్స్ అయింది ఓకే సో మూవీ ఫినిష్ అవుతుంది సో ఆన్ స్క్రీన్ కనిపిస్తారు అన్నమాట యా బట్ చిరంజీవి గారు మా దాంట్లో కూడా క్యామెరా ప్లే చేశారు బ్యాక్ కొండి నెక్స్ట్ అసల చిరంజీవి గారు తో భోలా శంకర్ మూవీలో కనిపిస్తారు అదు తమనే లేస్కోండి ఆ లేస్కుంటా సార్ మీరు లేస్కోండి నేను ఉన్నా కదా అనక ప్రాబ్లం ఏం లేదు సో ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్స్ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ గేమ్ ఆన్ and uh, one more question mim in alugurni adugutunna i am yeah. asking four of you nepotism gurinchi mi uddesham enti because mm. right now maniki nani garu nepotism gurinchi oka chinna comment athe chesaru that's a very positive thing 
నెపోటిజం గురించి బట్ పర్సనల్ మీ ఒపీనియన్ ఏంటి ఇండస్ట్రీలో మన టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో ఇస్ దర్ ఎనీ నెపోటిజం అంటే నేను ఒకటి అడుగుతా బిఫోర్ బిఫోర్ ఆస్కింగ్ ఎనీథింగ్ వాట్ ఈస్ యువర్ మీనింగ్ ఆఫ్ నెపోటిజం అంటే నెపోటిజం మీకు నెపోటిజం అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి నా మీనింగ్ కాదు ఇప్పుడు నాకు జనాలు అనుకునే మీనింగ్ సో జనాలు అనుకునే మీనింగ్ ఏంటి అని అంటే ఇప్పుడు మనకి నెపోటిజం అన్నది ఇండస్ట్రీలోనే ఎక్కువ ఉంది అని అనుకుంటూ ఉంటారు బట్ ఇండస్ట్రీలో అంటే ఎనీ ఇండస్ట్రీ కావచ్చు సో బిజినెస్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇస్ దట్ నెపోటిజం అన్ని చోట్ల ఉంటుంది బట్ ఎక్కువగా మనకి ఇండస్ట్రీలోనే కనిపిస్తుంది సో అది జనానికి ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది సో నన్ను అడిగితే ఇప్పుడు ఎవరికైనా ఆపర్చునిటీ ఉంది అది చేయొచ్చు అంటే డెఫినెట్ గా చేయొచ్చు వాళ్ళని మీరు ఎందుకు ఆపుతా నేను ఎందుకు ఆపుతాను రైట్ కాకపోతే సెన్సిబుల్ గా చేస్తే బెస్ట్ లేదు నేను సింపుల్ గా కట్ చేసేస్తాను ఏం లేదు బేసిక్ గా ఇప్పుడు ఐఎమ్ ఇండిపెండెంట్ ఆర్టిస్ట్ లైక్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ బ్యాక్అప్ బట్ ఐ స్టిల్ ఫీల్ నెపోటిజం అంటే బేసిక్ గా అందరూ ఒక దగ్గర ఉంటే కొడుకు ఇస్తారు లేదా తమ్ముడికి ఎవరో ఒకరికి ఇస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బేసిక్ గా ఏదో ఒక మీకు ఒక కిరాణా కొట్టుంది కిరాణా కొట్టులో ఇప్పుడు మీ ఏజ్ అయిపోయింది ఇక పక్కకి వెళ్ళిపోతున్నారు బయట ఎవడో తిరిగే వాడికి ఇస్తారా లేకపోతే మీ ఇంట్లోంచి ఒకటికి ఇస్తారా డెఫినెట్లీ ఇంట్లోంచి ఒకటికి ఇస్తారు వాడు దరిద్రుడు అయితే ఇంకోటి ఎవరన్నా ఎత్తికి వాడిని ట్రైన్ చేసి వాడిని పెట్టుకుంటాం అంతే సో ఫస్ట్ ఇంటి ఇంటిలో ఉన్న వాళ్ళ గురించి వస్తుంది సో ఎంత నెపోటిజం ఎంత ఏది ఎంత పుష్ చేసినా వచ్చా <laughs> ఎవరికి బ్యాకప్ లేదు మేము ఎందుకు ఏ ధైర్యంతో వచ్చామంటే ఆడియన్స్ యాక్సెప్ట్ చేస్తారు ఇరెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఇప్పుడు మనం ఎక్కడి నుంచి వచ్చాం ఏ ఊరు నుంచి వచ్చాం అని కాకుండా తెలుగు సినిమా తీసాం వాళ్ళకి ఎలా కావాలి ఏం తీసాం వాళ్ళకి కొత్తగా ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ అయ్యేలాగా మనం ఒకవేళ తీసామంటే మనం పాస్ అయిపోతాం మన కాన్ఫిడెన్స్ తోటే మేము వచ్చింది సో విడి నాట్ మేము థింక్ అబౌట్ మన ఇండస్ట్రీలోని ఈ మధ్య కాలంలో మల్టీ స్టారర్స్ ఎక్కువ అయిపోయాయి అండ్ ఈవెన్ దో కన్నడ మూవీస్ రీమేక్ అండ్ డబ్స్ మనకి ఎక్కువ అయిపోయాయి ఈ మధ్య కాలంలో సో ఇఫ్ యూ గెట్ అన్స్ టు డూ విత్ మల్టీ మల్టీ స్టారర్ మూవీ సో ఎవరితో చేయాలని కోరికగాను ఈ హీరోతో నాకు మల్టీ అంటే ఫస్ట్ నేను కొన్ని నాకు యాజ్ అ పర్సనల్ యాక్టర్ కి యాక్టర్ లాగా ఐ వాంట్ టు ప్రూవ్ మై సెల్ఫ్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ వే ఫస్ట్ అంటే ఐ డోంట్ వాంట్ టు గెట్ ఇన్ దట్ జోన్ అంటే మంచి ఆపర్చునిటీ వచ్చింది అంటే ఐడెన్ సే నో టు దట్ బట్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఇంకా నాకు ప్రూవ్ చేసుకోవాల్సింది చాలా ఉందన్నమాట సో మేబీ అది ఆ ప్రూవ్ చేసుకున్న తర్వాత దెన్ ఐల్ బి లిల్ సరే ఓకే లెట్స్ డూ ఇట్ అనే అంటే ఫుర్సత్ వస్తే మనం చేస్తాం కానీ కొంచెం లైక్ యూ నో ఐ పర్సనలీ హ్యావ్ మై పర్సనల్ గోల్స్ టు ఓకే మీరు దేని గురించి అయితే స్టార్ట్ చేశారు ఆ టాపిక్ అది చెప్పండి ఆ పేరు చెప్పండి చూసానండి ఎప్పుడు ప్రొసెస్ అవుతాడని చెప్పేసి మనం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాం కదా అక్కడ నుంచి తను ఎలా ప్రొసెస్ అయ్యాడు ఎలా క్యారీ చేసాడు అనేది ఉంటుంది యాక్చువల్ స్టోరీ దట్ లాస్ట్ ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ ఆఫ్ ద మూవీ అదే అసలు అంటే ఇట్స్ లైక్ అదర్ లెవెల్ challenge to an actor that yes okay so all of us for your game on thank you meeru game on movie gurinchi ma audience ki cheppesta oka chinna rapid fire sir pressure okay ready so maniki rich or rich song enta trend lo unda manandarki telusu kabatti now ipudu live lo maniki ee naluguru rap chesi vinpistaru anamata so come on start ready 1 2 3 spin the shit dat chinna guchane ko kada yatta అనగనగా ఉల్ల కుర్ర కథ బాధలిండి నిండి ఉన్న బుర్ర కథ ఒక్కసారి మారిపోయే కథ మొత్తం గడియా వచ్చింది చేతికి గేమ్ తెచ్చి పెట్టింది నెత్తికి తాజ్మహల్ తమ్మ రెడ్డికి 
ట్రెండింగ్ లో ఉందో సో మీరు కూడా మీ మీ ఫస్ట్ మీది సెకండ్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ మీరు ఎన్నో ప్రాజెక్ట్స్ చేసారు బట్ బోత్ ఆఫ్ యూ సో ఇలాంటి ఇంకా ఎన్నో ప్రాజెక్ట్స్ చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను సో రాపిడ్ ఫైర్ విత్ యూ లెట్స్ గో అ స్మాల్ రాపిడ్ ఫైర్ విత్ గీతాన్ గారు సో యువర్ ఫస్ట్ క్యా అంటే ఫస్ట్ రెమ్యునరేషన్ యువర్ ఫస్ట్ రెమ్యునరేషన్ 50000 50000 ఇంకో బ్యాక్ అప్ ద 5000 ఫస్ట్ రెమ్యునరేషన్ ఫస్ట్ 5000 సో ఏం చేసారు ఆ 5000 తో 5000 తోటి ఆల్మోస్ట్ 3 4 మంత్స్ గడిపా పాకెట్ మనీ ఓకే దట్స్ వెట్ కొని ఎన్నున్నే ఓకే ఓకే 500 దగ్గింది 500 దగ్గింది అలాగా మిమల్ ఇన్స్పైర్ చేసినటువంటి మూవీ స్వయం కృషి ఓకే అండ్ కమలాసన్ గారిది విశ్వరూపం ఓకే యువర్ ఫస్ట్ క్రష్ నేమ్ మీనా తను క్లాస్మేట్ కాదు టీచర్ ఓకే యువర్ సెలబ్రిటీ క్రష్ జాన్వి కపూర్ ఓకే సో ఫేవరెట్ అంటే లైక్ ఒక బయోపిక్ చేయాల్సి వస్తే ఏదైనా హీరోది కానీ ఎనీ పర్సన్స్ బయోపిక్ చేయాల్సి వస్తే ఎవరిది చేయాలనుకుంటారు బయోపిక్స్ అంత దూరం వెళ్ళేదండి యాక్చువల్గా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎందుకంటే ఐ వాంట్ టు నో దేర్ దేర్ ఆర్ సమ్ ఆర్టిస్ట్ దేర్ సమ్ మ్యూజిషియన్స్ యు వాంట్ టు యా వన్ వర్డ్ అబౌట్ గేమ్ ఆన్ గేమ్ గేమ్ ఓన్లీ గేమ్ ఓకే సో అనదర్ రాపిడ్ ఫైర్ విత్ వన్ మై దయాగ పూరి గారు సో ఏం చేస్తారు మీ ప్రాజెక్ట్ ని మీరు కంటిన్యూ చేస్తారా లేకపోతే మీ ప్రాజెక్ట్ వదిలేసి పూరి జగన్నాథ్ గారి నాకు లిబర్టీ ఉంటే ఐ లాస్ట్ హిమ్ ఏం చేయమంటారు చెప్పండి అది నేను చెప్తా చేస్తా ఓకే సో ఆ పాయింట్ లో ఆ పాయింట్ లో అంటే ఐ డోంట్ ఈవెన్ నో హిమ్ లైక్ పర్సనల్ గా ఏం తెలియదు కదా ఓకే సో అంత రిలేషన్ ఉండి ఇది చేయరా బెస్ట్ అంటే ఐ డోంట్ నో వావ్ సూపర్ ఒకవేళ డైరెక్టర్ కాకపోయి ఉంటే వాట్ ఇస్ దయా నేను ఐ డోంట్ థింక్ ఐ కెన్ ఇమాజిన్ రైటర్ డైరెక్షన్ writing photography editing motta list cheppen sir 24 crafts lo na list lani cheppes sir first day i cannot imagine okay first day game on shoot start aina date camera start chesina date april 27 2021 okay one word about geet about geeta is a good actor your favorite movie that inspires you rockstar Rockstar. Okay, one word about PK. Power Star, Pawan Kalyan. Great personality. Inspiring personality. Okay, superb. A small rapid fire with your producers. Me favorite movie. Favorite movie? Okay. Favorite hero? Favorite question. Favorite dialogue? Dialogue. Me dialogue. I'm like, I'm like, I'm like, I'm like, yes, your dialogue. Prema Pichu Gari Pada, Prema Gari Pada. తీసుకురాడ్ Yes, Kali. Kali. Chalo. Okay. Your first date, my album release, my first album release in 20 days. May 11th. Okay. 2018. So yeah. First remuneration? First remuneration is uh, 10,000. You're an inspiring person, me, life loan, an inspiring person. Uh, my dad and a couple of other musicians. 
the most memorable date of your life that you can't forget? Uh, August 15th. You are a night person or a day person? 24-7. Do you think that uh, smoking or uh, what we can say hookah is very important for a rapping? No. Okay. Doesn't matter. That doesn't matter. Yeah. Okay. So rapping, rapping or singing? Which one is your? Uh, I love rapping. Pakkanal Vardhu Nde Chala Bhagan Pissu. Pakkanal Vardhu Nde Bhagan Pissu. So your favorite song, favorite song in Telugu? Favorite song in Telugu. Pachcha Ne Chilkalu Thodu Nde. Okay. If you get a chance, if you get a chance to rap on that song, can you? Uh, Atlant classic ni ne inka. First song I want to remake it. Okay. But uh, I'm searching words for it. It's too good of a classic, so time worth it. Okay. One word about the heroes. Mega Star Chiran Chiri. Uh, boss. Ram Charangaru. Churita. <laughs> Junior NTR. Crazy actor. Prabhaskar. Tall and very humble. And uh, Alvarjan. Stylish. Uh, after Pushpa. Super crazy acting dude. Mahesh Babgar. Handsome. Geeta Anand. Vibe. Okay. So, uh, is there any celebrity crush? Yes, of course. Multiple. One only. <laughs> no multiples. One only. Uh, obviously, the uh, nation crush. You know the name. Yeah. Rashmi Kamalana. Hmm. No, Sami, Sami, oh, no. and Tante. <laughs> Okay. Hey, in this I just forgot to ask one question. I have a contest to Mother Petter and very interesting. Yeah. Yeah. contest? I have a song release. Rich or Rich. So, main specific game is a Rich or Rich song. I have a real creative or anything, but use that reel and make a creative reel. And win 1 lakh, like 5 members, we distribute 1 lakh. Okay. Then, so five members ke one lakh, and each person they will get twenty k. Twenty. Yeah. Okay. 20. So the trailer launch event on Apro will do that, and we are getting really good response. Who? Oh. Yes, the yes, no reviews, Motam. Oh na? Yeah. Okay. Really good day. Definitely. Then me too, yes. Man, man, ki gift usse manam manam kamchi no producer gar ki baat. Price, price the raj. Yen the kandi? Matam yes no. Me double kora na kiche se. So friends, Adi Sangha Thanmata, so game on movie Mutta Masala, Richo Richantu, Bale Manto, enjoy Chesaru. So all the best, eagerly waiting for the release date announcement yeah. and allage trailer koda. So trailer, how do you release Chesaru? Yeah, we'll announce it. We'll announce it. We'll choose it. We'll choose it. We'll choose it. Okay. Pantalgar is busy. Pantalgar is busy. You tell me, sir. Hello, Pantalgar is busy. Let's go. I am busy. You are 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 So yes. So friends, Adi Sangathana Mata, Bale Muchet Laiko Yai. And Ella Ne, Rich or Rich. So song could a contest. Hashtag Rich or Rich contest. Yes. Hashtag Rich or Rich contest. And hashtag Petra Matra Much for Do. Manchiga creator Chendi Me Real Ni and Ella Ge Post Chendi. Manchiga. Five members, top five members, ni these koni one lakh is there ananta. Each person's ki twenty thousand. So yes, grab your chance. So that's all for today. Malayalam skunam. Tata, bye bye. Signing out.